Bon dia. Bon dia. Em dic Joan i no soc cap expert en identitat. En realitat només em sabria dir tres obvietats. Que la identitat és dinàmica, que és transparent i que és compartida. Ho vaig dir així als organitzadors i em van dir està molt bé però has d'omplir 15 minuts. Vaig dir, vale, tindrem un problema. Diu, no, explica'ls la teva història. I vaig dir, ah, la meva història, aquella del dia que vaig néixer a Barcelona, l'endemà que el meu avi es morís. Això a l'avi us va fer molta impressió. I em van dir, no, no, la història d'en Jan Quim. Però com que en Jan Quim i jo som el mateix, he decidit que podia parlar igualment del meu avi. O sigui que si m'ho deixeu fer, començaré així. El meu avi va morir un dia de juliol de 1962, era encara jove, i la seva nora, que estava prenyada, i que era allà i ho va veure, devia quedar molt impressionada perquè al cap de poques hores va trencar aigües i em va portar a aquest món. O sigui que l'ateig va ser molt trist, de funeral, tothom anava de negre i no hi havia paladilles. Els que sigueu molt fans del català normatiu us informo que tampoc no hi havia confits. El meu avi es deia Joan, el meu pare es diu Joan i jo em dic Joan. Vull dir que era un pac, et diràs Joan i no tens paladilles ni confits m'ha anat d'aquesta manera. Jo em dic Joan com aproximadament unes 48.000 persones d'aquest país, això va per comarques, per exemple, al Solsonès, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i a la Conca de Barberà, em sembla que és el segon nom amb freqüència de l'acció, que no està malament. En canvi, el Baix Llobregat és el cinquantè. De mitjana, el nom de Joan actualment està en el divuitè lloc. Antigament era un nom molt freqüent, si coneixeu la dita, de Joans, Joseps i Ases, n'hi ha a totes les cases... Sí, d'ases no en té gairebé ningú i els Joans us informo que van de baixa. Sí, l'any 2000 ho he buscat, hi havia aproximadament uns 600 nadons que van mereixer aquest nom i l'any 2014 eren menys de 250. O sigui que els Joans pobres estan una mica, una mica de baixada. I em dic Carreres, que és un nom també conegut o un nom molt usual, almenys en algunes comarques, el Maresme, el Gironès i altres. I és amb aquest nom, amb el que ja fa 25 anys, aquest any ha fet 25 anys, que firmo els meus llibres. Però quan vaig voler entrar en el núvol, ara fa 8 anys, en aquesta cosa que aleshores en dèiem Internet 2.0, i que ara en diem món, quan vaig voler-hi entrar, em va semblar que havia de tenir un nom propi, una identitat, això que en diuen una marca personal, alguna cosa que s'allunyés dels atributs d'escriptor, és a dir, que la gent em pogués veure d'alguna altra manera, o potser perquè era molt tímid, no ho sé, no? Vaig pensar que era una mena de demanda que jo tenia, que necessitava un nom, un nom especial per estar aquí, i això em serveix per parlar de les primeres de les tres idees que us deia, és a dir, que les identitats es poden construir, que canvien, i que, per tant, que són dinàmiques. El que passa és que aquests canvis tenen uns ritmes diferents en funció del temps, vam estar molts segles i molts passant-nos les coses molt a poc a poc i els pares i els fills tenien el mateix ofici i ara les coses van d'una altra manera. Us posaré un exemple que em serveix amb la iconologia. Si jo hagués dut un PowerPoint, que com podeu veure no ho he fet, ara us podria ensenyar dues imatges de Crist, una pintada per Velázquez i una altra per Gauguin, en aquesta de color groc, i tots reconeixeríeu molt probablement aquella cara. I si jo us expliqués o us ensenyés, per exemple que era una cosa que durant molts anys sabia la majoria de la gent, que no era culta, però que ho sabien, si veiem una dona amb una safata i un cap, és diferent de veure una dona amb un cap i una espasa. Actualment, per distingir entre Salomé i Judit, has d'haver fet un bon batxillerat. De la mateixa manera que hi havia molt de temps en què la gent coneixia perfectament que una senyora despullada amb un toro es deia Europa i una senyora despullada amb un signe es deia Leda. Avui has de recórrer un manual d'iconografia per conèixer una miqueta millor. Eren identitats fixades, o sigui, mites. I el que us vull dir és que, en realitat, quan construïm o canviem la nostra identitat, això és el que fem. Estem buscant toros i signes i els posem al costat del nostre nom. Els adolescents fan més o menys el mateix que fèiem la gent de l'era predigital. És a dir, volen construir la seva identitat i, per exemple, per seguir el que ens deia abans aquest TET francès, decidim quin jersei ens posem el dia que hem quedat amb aquell noi o aquella noia que ens agrada tant. Però, a més a més, estem pendents, estan pendents, molt pendents, de l'últim missatge a Snapchat, del que hi diuen a Instagram... És a dir, la seva vida, la seva identitat, es construeix molt de pressa, es construeix cada dia amb missatges d'àudio, amb paraules que queden escrites de la seva manera, però en el fons estan fent el mateix, estan 
construint la seva identitat. Si hi hagués dut aquest PowerPoint que no he dut, ara us ensenyaria, ho veuríeu aquí ben gran, l'instrument més contemporani de construcció d'identitats, que és de tecnologia punta, és una cosa llarga i extensible, que s'anomena pal de selfie, que és amb el que de debò ens dediquem a fer la nostra identitat. En aquesta terra plana, que s'ha enxiquit tant, on sembla que tots estiguem connectats, o gairebé tots, i quan no ho estem arriba un dron fantàstic i intenta resoldre el buit que hi havia, nosaltres estem constantment amoïnats per les coses que expliquem de nosaltres mateixos. Durant un temps em vaig dedicar a fer uns articles sobre Twitter, que encara es poden trobar, es diuen tuitaires, i jo no buscava exactament a les persones famoses, sinó que volia saber què deia la gent, és a dir, què expressem quan estem a Twitter. I us asseguro que la gent hi parla de tot, de l'amor, de la família, de la mort, del sexe... La gent, en realitat, té poca cura de la seva intimitat i està molt disposat a compartir-la. A les biografies de Twitter és un dels llocs, o a qualsevol altre, en qualsevol altre perfil de qualsevol xarxa, on nosaltres intentem explicar qui som. Per exemple, si et diu Mercè, dona catalana, dius no, un home xinès no podia ser, però ell ha volgut remarcar aquest aspecte. O, per exemple, una que et diu dona casada, mare, t'està dient estic a Twitter, no em busquis el Tinder. Bé, cadascú transmet els missatges com els transmet, no? Jo... Jo ara fa vuit anys que estic al Twitter, en aquest temps hi ha hagut gent que ha vingut, gent que se n'ha anat, són més o menys els anys que té l'iPhone, i quan vaig triar el meu nom per ser-hi, ara faré una confessió i us ho explicaré com va anar això, no? Us he dit que jo em deia Joan, com el pare i com l'avi, fins que als 14 anys vaig anar a comissaria a fer-me el DNI i vaig descobrir que em dic Joan Joaquim, amb un guió. Sí, el padrí accidental, perquè l'avi no hi era, era el meu oncle Quim, i el meu pare va decidir unir els dos noms. No, no és veritat, el meu pare ens va enganyar a tots, el que va fer va ser posar noms dobles a tots, i ho vam anar descobrint a mesura que fèiem 14 anys. Tinc un germà que es diu Manel Afrem, una que es diu Elisabet Blanca, un que es diu Daniel Xavier, i jo soc en Joan Joaquim. Ves per on. Segur que coneixeu algun Joan Francesc, algun Joan Pere, un Joan Josep, i com a mínim coneixeu un Joan Carles, el primer, i com a mínim coneixeu un Joan Fruilà, sí o no? Però Joan Joaquims, mireu, de Joan Joaquims ho he hagut de consultar, en som 18. Sí, sí, 18 sobre 7 milions i mig. No només en som 18, tots aquests 18 som nascuts, entre els 50 i els 79. Vull dir que ens estem acabant, deixeu-me fer una crida. Embarassades de Catalunya, salveu el nom Joan Joaquim. Bé, ara, ara, en sèrio... El que va passar és que vaig decidir unir l'hipocorístic de Joan, Jan, com Jan Petit com Valla, i el de Joaquim, Quim, ho vaig enganxar i això em va donar Jan Quim. Hi ha gent que ho pronuncia com una paraula plana, hi ha gent que ho pronuncia com una paraula xinesa, però es diu Jan Quim, ja està. I si ho busqueu al Google, descobrireu per què va valdre la pena que jo fes aquest esforç. Perquè de Joans Carreres n'hi ha molts, o n'hi ha uns quants, com a mínim, que jo conegui, n'hi ha dos amb rellevància a les xarxes. Un és un actor molt bo, que un dia em va confessar que tenia els meus primers llibres al prestatge per lligar, perquè els noies creguessin que eren seus. No, no, m'ho va explicar un dia al teatre. I l'actor Joan Carreres. I un altre és un Joan Carreres, que és un capellà que es dedica a donar consells sobre vida conjugal. Que és raro, però és el que hi ha, no? És el que hi ha, és el que hi ha. De manera que jo tenia una certa competència. En canvi, com a Jan Quim, tinc l'honor de ser l'únic Jan Quim del món, em sembla, i qualsevol Google que feu sobre això... És meu. Ha que bé? Sí. Semblava un caprici, tot això, eh? Fins que vaig començar a treballar en un mitjà de comunicació, parlava sobre internet, feia articles sobre internet, i vaig convèncer els meus jefes que firmaria Jan Quim. Em van dir que era un friqui, però de cop i volta la gent em va començar a conèixer. I anava pels actes a una conferència, a una roda de premsa, i em deien, ei, Jan Quim! A vegades em deien Jan Quim, però és igual, em cridaven. Ei, Jan Quim! Vaig fer classes de periodisme digital, que aquest any he acabat, i durant quatre anys els alumnes em deien Jan Quim! O sigui, que jo estic acostumat a anar pel carrer i que la gent em digui Jan Quim. I vaig conviure en aquesta esquizofrènia, en aquesta dualitat de noms, fins que va passar una cosa. I és que en el penúltim llibre meu, que em vaig guanyar el Premi Ciutat de Barcelona, gràcies, va resultar que un periodista que es diu Xavier Mas de Xaxàs va fer un tuit que em va canviar una miqueta el meu enfocament. Va dir, ep, atenció, en Jan Quim és en Joan Carreres. No ho va dir al revés, ho va dir així. 
I aquell dia vaig entendre que m'havien donat una bona lliçó, no? Vaig posar Joan Carreras a sota de Jean Quim al Twitter, vaig posar Joan Carreras al meu blog de Wordpress i vaig començar a entendre que jo no era dues identitats, sinó que jo tenia dues cares de la mateixa identitat. Perquè us he dit que és dinàmica la identitat, sí, però és transparent. I el que és evident és que jo no puc enganyar ningú, sóc una sola persona, no en sóc dues. Oi que en veieu només una? Sí, va, perfecte, sóc jo. De manera que jo haig de conviure amb tot això i conviure amb aquesta transparència que no cal que us exemplifiqui. Tots sabeu que deixem rastre constant a les càmeres del trànsit, a les càmeres dels caixers automàtics, deixem el nostre rastre digital quan comprem i venem coses a Amazon o a Wallapop, deixem el nostre rastre quan posem clics o quan rebem clics a Facebook o quan rebem retuits a Twitter o on sigui. Nosaltres estem desenvolupant la nostra identitat no només canviant-la, sinó fent-ho als ulls de tothom. Per exemple, segurament recordeu la imatge una mica tímida d'aquell noi aparentment bonomiós que es va fer una fotografia amb el pont vermell de Sant Francisco de l'era seu i que resultava que va ser el pilot de l'avió de German Wings. Però vam tenir la seva imatge. O hi ha aquella actriu famosa, famosa no perquè fos una bona actriu, sinó perquè va lluitar tant per tenir identitat que va enganyar tothom amb fotografies sobre la seva presència a Hollywood fins que la transparència la va guanyar. O encara us podria posar un altre exemple. Si hagués fet un PowerPoint, veuríeu ara mateix aquí darrere un mapa de CartoDB sobre les últimes eleccions del setembre a Catalunya on es veu una illa de color verd, un verd raro, que és el verd de Junts pel Sí, que era raro, i al mig una cosa blava, molt petita, que són els votants del Partit Popular. I això és que en aquest mapa es va detectar exactament a través dels vots que hi havia un bloc de pisos en un barri de Barcelona un conjunt de blocs de pisos que havien sigut uns pisos on s'havien donat les claus durant molt temps als membres del cos de policia que està a la comissaria de Bernera i a les seves famílies, i anys després encara és un nucli d'un vot molt diferent, del color blau del Partit Popular. O sigui que el seu vot no és tan secret, perquè hi ha un mapa on es pot veure, no? No, amb això us vull dir només que la transparència és una cosa amb la que ens toca conviure, ho hem fet sempre. Fa cent anys feien servir tecnologies diferents, no? Sí, tancar els porticons i parlar en veu baixa. Nosaltres ho hem de fer d'una altra manera, però hem de conviure amb aquesta transparència perquè no ens queda més remei i, a més a més, ho hem de fer d'una manera compartida perquè la identitat, que és casa nostra i el nostre refugi, també és la nostra bandera. Per exemple, jo soc culé, un altre és perico, jo soc indepe, un altre és unionista, jo porto ulleres i abans no em portava. Si ara jo fes una mena d'esquema que no farem, perquè si aixequéssiu les mans tampoc no ho veuria i millor que no ho feu, podríem ara mateix crear aquí un conjunt de grups per qualsevol mena de categoria. Per exemple, els fans o seguidors de la sèrie Merlí, els que els agrada l'Aurià Puntí, els autèntics fanàtics de les croquetes de pollastre, els partidaris del sexe anal... No sé quin problema teniu amb les suquetes de pollastre. No, el que vull dir és que la meva identitat es construeix només quan es compacta amb les de les altres. Al final, nosaltres formem grups de pertinença. La gent més conservadora, normalment, està en pocs grups de pertinença, molt pocs, i són molt semblants. I els que som una miqueta més raros, o exploradors, o frikis, o com vulgueu dins-a, solem estar en molts grups de pertinença i, a més a més, són molt dispars entre ells perquè tenim molta curiositat i molts interessos. Ens pot agradar l'Adrià Puntí i les croquetes, per exemple. Podria haver-hi gent que digués, no, és que a mi no m'agrada res de tot això i no sento afecció per cap mena de pàtria, és a dir, que no soc d'enlloc. En aquests els diré que fins i tot així, com a mínim, són de l'espècie humana. Sí? Que la identitat dels humans és com si veiéssiu Twitter, allò que se'n diu afixar al capdamunt del perfil, no? Que pots afixar un tuit, doncs en el... Twitter de la nostra espècie, a dalt, a fixat, hi ha la Lucy, aquella australopitecus aferensis, que és la nostra mare africana, i per tant jo avui, a part de Sant Joan i en Jaquim, també soc Lucy. I si vaig més enrere d'aquests 3,2 milions d'anys, us puc dir que no només soc aquest homínit, sinó que també soc la Laia, que és un pliobates catalinae, que és un homino 10 de fa 11 milions d'anys. És a dir, que nosaltres, en el fons, portem al darrere totes les identitats que els altres han anat fent i que han anat convertint en mites i no ens en podem despedir tan fàcilment. Ja sé que no us sorprèn gens que jo em vulgui comparar amb uns simis o amb uns primats, potser us serà més estrany si us dic que jo en el fons, i amb això acabaré i us ho explicaré tot seguit, sóc un ratolí, i ara ho explicaré. 
Jo tenia 7 o 8 anys, no era més gran de veritat, però aquest llibre que us diré és del 69, traduït per la Campmany, que vaig llegir un llibre de Leo Leoni que es deia El ratolí Frederic, en l'italià original Federico. En Frederic és un llibre il·lustrat, amb tot de collage i amb molt poca lletra, i jo tenia això, 7 o 8 anys quan el vaig llegir. I en aquest conte, que us explicaré molt ràpidament, hi ha un ratolí que viu en una pallissa abandonada amb un conjunt de molts ratolins, s'acosta a l'hivern i els ratolins treballen, és a dir, que van a buscar reserves per quan vingui el fred, i cullen blat, moresc, i n'hi ha un que no treballa. I li diu a en Frederic que no fas res. I ell diu, sí, sí, estic recollint rajos de sol perquè a l'hivern serà molt fred. Estic actiu, és raro. I al cap d'una estona ells segueixen treballant i diuen, però Frederic, que no treballes? Diu, sí, sí, és que a l'hivern serà molt gris i estic captant els colors. I més tard li pregunten, bueno, Frederic, però fas alguna cosa o no? Diu, sí, sí, jo aplego paraules perquè a l'hivern els dies són molt llargs de passar. Us ho faig curt, arriba la neu, ve l'hivern, els ratolins mengen el que tenen, les coses es van acabant i gairebé cap al final li diu, en Frederic, i allò que tenies? I en Frederic els parla del sol, que ja no veuen i senten un escalfó que els agrada. I en Frederic els parla dels colors i recorden com eren els camps que ara no poden veure. I al final, en Frederic, com que és cert que a l'hivern els dies són molt llars de passar, els explica històries, moltes històries, i els distreu, i els entreté. I jo, quan era tan petit com això, vaig descobrir que en realitat a mi això de treballar 8 hores per anar a buscar el blat, per anar a collir la palla, no m'interessava que jo el que volia era aplegar paraules per explicar històries. Això és el que faig des de fa molts anys, tants que ni me'n recordo. Agafo paraules i explico històries que de vegades són de ficció i de vegades són inventades. Gràcies, moltes gràcies.